নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রি ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বি প্লাস পয়েন্টে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রতিটি প্রশ্ন খুব ইম্পর্ট্যান্ট তোমাদের ফুড এসআই পরীক্ষার জন্য আশা করছি এখান থেকে তোমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে তো এর আগেও আমাদের অনেক ক্লাস হয়ে গেছে সেই ক্লাসগুলো তোমরা ডেসক্রিপশনে দেওয়া প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তাতে তোমাদের আরও ভালো করে প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে তো আজকের ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো তো শুরু করি আজকের ক্লাস তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এখানে বেঞ্জিন অনুর গঠনে বন্ড কোন বা ডিগ্রি ডিগ্রি হচ্ছে কত থাকে তো এখানে বেঞ্জিন পর দেখছ অনু এরকম তো ওই বেঞ্জিন কোনুর যে এইখানে যে কোনটা কোনটা কত ডিগ্রি হয় তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি একশো কুড়ি ডিগ্রি কোন হয় তো বেঞ্জিন অনুর গঠন একটি সুষম সরভুজের মতো তো ওখানে ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ একটি সরভুজের মতো এই বেঞ্জিন অনুর গঠন এবং এই প্রতিটি কোণের মান হয় হচ্ছে একশো কুড়ি ডিগ্রি মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সাথে কোনো সীমান্ত মানে সীমানা নেই মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সাথে কোনো সীমানা নেই কোন রাজ্যের তো উত্তরপ্রদেশ উড়িষ্যা রাজস্থান নাকি গুজরাটের তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশান বি উড়িষ্যা তো উড়িষ্যা রাজ্যের সাথে মধ্যপ্রদেশের কোনো সীমানা নেই তো মধ্যপ্রদেশের আয়তনের দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য তো মধ্যপ্রদেশ যদি আয়তনের দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য হয় তাহলে আয়তনের দিক থেকে ভারতের প্রথম বৃহত্তম রাজ্য কোনটি এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে ভারতের আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম রাজ্য কোনটি তোমরা কমেন্টে জানাবে তো এটি অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সীমানা ভাগ করে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের উত উত্তরে উত্তরপ্রদেশ পূর্ব দিকে ছত্তিশগড় দক্ষিণে হচ্ছে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিকে হচ্ছে গুজরাট এবং রাজস্থানের সাথে মধ্যপ্রদেশ সীমানা আছে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির মধ্যে কোনটিকে ভারতের জাতীয় প্রতীকে দেখতে পাওয়া যায় না কোনো রকমের জাতীয় প্রতীকেই দেখতে পাওয়া যায় না ষাঁড় সিংহ উট নাকি ঘোড়া তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশান দি উট তো উটকে হচ্ছে আমাদের ভারতীয় জাতীয় প্রতীক হিসাবে কোনো জায়গায় এটা ইউজ করা হয়নি তো ভারতের জাতীয় প্রতীক হলো অশোকের সিংহ তুর্মুখ স্তম্ভ শীর্ষের একটি রূপান্তর এটিতে সিংহ সার ঘোড়া এবং পদ্মের ছবি দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট প্রশ্ন প্রোপেনের একটি অনুতে যথাক্রমে কতগুলি কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তো প্রোপেনের একটি অনুতে হচ্ছে কার্বন পরমাণু থাকে হচ্ছে তিনটি এবং হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে কটি আটটি প্রোপেন হচ্ছে হচ্ছে এখানে অ্যালকেন তোমরা তো নিশ্চয়ই পড়েছ অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন তো প্রোপেন হচ্ছে অ্যালকেনের আয়তায় পড়ে তো প্রোপেনের সংকেত হচ্ছে এখানে মনে রাখবে সি থ্রি এইচ এইট প্রোপেনের সংকেত তো এতে তিনটি কার্বন এবং আটটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তো সংকেতে দেখতেই পাচ্ছ তিনটি কার্বন এবং আটটি হাইড্রোজেন পরমাণু নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন জোড়াটি সঠিক হবে যক্ষগণ কর্ণাটকের সাতরিয়া মণিপুরের কালারিয়া পাত্তু কর্ণাটকের গমিরা উত্তরপ্রদেশ তো কোন চোরাটি সঠিক তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ যক্ষগণ হচ্ছে কর্ণাটকের একটি নৃত্য এটা মনে রাখবে যক্ষগণ কর্ণাটকের একটি নৃত্য এরপরে সাতরিয়া হচ্ছে আসামের একটি নৃত্য কালারি পায়াত্তু হচ্ছে কেরা কেরালার একটি নৃত্য তারপরে গমিরা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একটি নৃত্য নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিতদের মধ্যে কার অভিমত ছিল যে আর্যরা তিব্বতের আদি বাসিন্দা ম্যাকডোনেল ম্যাক্সমুলার বাল গঙ্গাধর তিলক নাকি দয়ানন্দ সরস্বতী তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি দয়ানন্দ সরস্বতীর অভিমত ছিল যে আর্যরা হচ্ছে আর্যরা হচ্ছে তিব্বতের আদি বাসিন্দা তো স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তার সতর্থ সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন যে আর্যরা ছিল তিব্বতের আদি বাসিন্দা নেক্সট প্রশ্ন টর কিসের একক শক্তি চাপ ক্ষমতা কি বলের তো টর হচ্ছে চাপের একক মনে রাখবে তো টর হচ্ছে চাপের একক এক টর বলতে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এক বাই সাতশো ভাগকে বোঝায় 
নেক্সট প্রশ্ন অশোকের যৌগোরা শিলালিপি কোন রাজ্যে অবস্থিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো অশোকের যৌগোরা শিলালিপিটি হচ্ছে উড়িষ্যার রাজ্যে অবস্থিত তো অশোকের যৌগোরা শিলালিপি উড়িষ্যাতে রয়েছে মৌর্য সাম্রাজ্যের এক বিখ্যাত দুর্গ হলো কলিঙ্গের এই যৌগোরা নেক্সট প্রশ্ন গ্রেট ইন্ডিয়ান নোভেল এর রচয়িতা কে বিক্রম শেঠ চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ আদিগা নাকি শশী থারু তো খুব বিখ্যাত একটি বই তো গ্রেট ইন্ডিয়ান নোভেল এটির রচয়িতা হচ্ছে শশী থারুর এর আরপরে এরপরে দেখো শশী থারুর আরও বিখ্যাত রচনাগুলি হচ্ছে দ্য প্যারাডক্সিয়াল প্রাইম মিনিস্টার এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা পরীক্ষায় এটা আসে যে শশী থা দ্য প্যারাডক্সিয়াল প্রাইম মিনিস্টার কার লেখা তো শশী থারুরের লেখা তারপরে হোয়াই আই এম হিন্দু এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এরা অব ডার্কনেস দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া তারপরে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নোভেল এই চারটি খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো ভালোভাবে মনে রাখবে দ্য প্যারাডক্সিয়াল প্রাইম মিনিস্টার হোয়াই আই এম হিন্দু অ্যান্ড এরা অব ডার্কনেস দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া এবং দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নোভেল এই সবগুলি হচ্ছে শশী থারুরের লেখা রচনা নেক্সট প্রশ্ন ধর্মরাজ রথ স্মৃতিসৌধটি কোথায় অবস্থিত খাজুরাহ কাঞ্চিপুরম সুচিন্দরাম নাকি মহাবলিপুরমে তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশান ডি মহাবলিপুরমে হচ্ছে ধর্মরাজ রথ স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত ধর্মরাজ রথ স্মৃতিসৌধটি তামিলনাড়ুর মহাবলিপুরমে অবস্থিত এটি পাঁচটি রথ কাঠামোর একটি অংশ এবং রক্তেদের আট আটত্রিশটি শিলালিপি রয়েছে এখানে নেক্সট প্রশ্ন ভারতের স্বর্ণ বিপ্লব কিসের সাথে যুক্ত হর্টিকালচার তৈলবীজ পর্যটন নাকি কার্পাস তো ভারতের স্বর্ণ বিপ্লব হচ্ছে হর্টিকালচার বা উদ্যান পালনের সাথে সম্পর্কিত হর্ট উদ্যান পালন অথবা যে মধু চাষ করা মৌ চাক চাষ করা হয় যা মধু চাষ করা হয় সেটাকেও স্বর্ণ বিপ্লব হিসেবে ধরা হয় নেক্সট প্রশ্ন টমেটোর লাল রঙের জন্য দায়ী কোনটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাও ক্যাপসাইসিন ক্যারোটিন অ্যান্থোসায়ানিন নাকি লাইকোপিন তো টমেটোর যে লাল রং হয় এই লাল রঙের জন্য দায়ী হচ্ছে লাইকোপিন অপশান ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো আর এখানে আরেকটা আছে এটা সম্পর্কে তোমাদের বলি অপশান এ ক্যাপসাইসিন এ ক্যাপসাইসিন থাকে হচ্ছে আর লঙ্কা যে খা খাই আমরা সেই লঙ্কার মধ্যে থাকে এই ক্যাপসাইসিন আর এই ক্যাপসাইসিনের জন্যই হচ্ছে লঙ্কা আমাদের ঝাল মনে হয় তো টমেটোতে থাকা সব উপাদানের মধ্যে লাইকোপিন নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্টটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লাইকোপিন হচ্ছে এক ধরনের ক্যারোটিনয়েড যা প্রচুর পরিমাণে থাকে টমেটোটে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে টমেটোর আবরণের মধ্যে নেক্সট প্রশ্ন স্বাধীন ভারতের প্রথম খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী কে ছিলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো স্বাধীন ভারতের প্রথম খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রী ছিলেন হচ্ছে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ অপশান বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার পরের প্রশ্ন লিয়েন্ডার পেজের পিতা ভারতের কোন জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন টেনিস হকি ব্যাডমিন্টন নাকি বাস্কেটবল তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি হকি তো লিয়েন্ডার পেজের পিতা ভেস পেজ ভারতীয় হকি দলের হয়ে খেলেছেন উনিশশো বিরানব্বই সালে মিউনিক অলিম্পিকে তিনি ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং এই ইভেন্টে ভারতীয় জাতীয় হকি দল ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল এরপরে উনিশশো সালে তিনি অর্জুন পুরস্কার দু সালে পদ্মশ্রী এবং দু সালে পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন এই এস পেজ নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোন মন্দিরে প্রতি বছর অম্বুবাচি মেলা পালিত হয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটাও জগন্নাথ মন্দির কেদারনাথ মন্দির কালী বিশ্বনাথ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির নাকি কামাখ্যা মন্দিরে তো প্রতি বছর অম্বুবাচি মেলা হয় হচ্ছে কামাখ্যা মন্দিরে তো অম্বুবাচি মেলা প্রতি বছর জুন মাসে আসামের কামাখ্যা মন্দিরে হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন প্রথমবারের জন্য কোন সালে নির্বাচন কমিশনে অতিরিক্ত দুইজন নির্বাচন কমিশন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশান বি উনিশশো উনব্বই সালে হচ্ছে প্রথমবারের জন্য নির্বাচন কমিশনারে নির্বাচন কমিশনারে অতিরিক্ত দুইজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল তো উনিশশো উনব্বই সালের এক দশই অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রপতি দুজন অতিরিক্ত কমিশনার নিয়োগ করেছিলেন 
আরও দুজন কমিশনার নিয়োগ নিয়োগের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে ভোট প্রদানের বয়স একুশ থেকে আঠারো বছর করার কারণে নির্বাচন কমিশনের বর্ধিত কাজ সামাল দেওয়া তো একষট্টিতম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে উনিশশো সালের ভোটের বয়স একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো বছর করা হয়েছিল এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এখানে প্রশ্ন আসে যে কোন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের ভোটের যে বয়স সেটা একুশ থেকে কমিয়ে আঠারো বছর করা হয়েছিল তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে একষট্টিতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নেক্সট প্রশ্ন কাচের থেকে সবুজ রং অপসারণ করতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় সিলিকন ডাইঅক্সাইড টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড নাকি সালফার ডাইঅক্সাইড তো কাচের থেকে সবুজ রং অপসারণ করতে হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয় তো তাহলে লোহার অশুদ্ধির কারণে কাছে যে সবুজ সবুজ রং থাকে সেটি দূর করার জন্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সংকেত হচ্ছে এম এন ও টু নেক্সট প্রশ্ন ওয়াইজ অ্যান্ড আদার ওয়াইজ এ সেলুট টু লাইফ এই বইটির রচয়িতা কে জোয়া হাসান উদামূর্তি অমৃতা প্রীতম নাকি কিরণ দেশাই তো ওয়াইজ অ্যান্ড আদার ওয়াইজ এ সেলুট টু লাইফ বইটির রচয়িতা হচ্ছে সুধা মূর্তি তো ওয়াইজ অ্যান্ড আদার ওয়াইজ স্যালুট অফ লাইফ বইটি লিখেছেন সুধা মূর্তি সুধা মূর্তি রচিত কতগুলি আরও বিখ্যাত বই হচ্ছে ডলার বাহু ডলার বহু তারপরে গ্র্যান্ড মাস ব্যাগ অফ স্টোরিজ তারপরে মহাশ শ্বেতা নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোন মঠটি সিকিমে অবস্থিত রুম টেফ কাই তাবো নাকি হেমিস তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ রুম টেফ যে মঠটি রয়েছে এটা সিকিমে অবস্থিত তো এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মঠ হচ্ছে রুম টেক যেটা সিকিমে অবস্থিত মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মঠ হচ্ছে রুম টেক এটা কোথায় অবস্থিত সিকিমে নেক্সট প্রশ্ন এ টি এম এ এ টি এর পূর্ণ রূপ কোনটি ট্রান্সফার টেলার ট্রান্সাকশন নাকি ট্রাঙ্ক তো এ টি এম এ টি কথাটির পূর্ণ রূপ হচ্ছে টেলার অপশন বি তো এ টি এম এর পুরো ফর্মটি হচ্ছে ফুল ফর্ম অটোমেটেড টেলার মেশিন তো ভারতে প্রথম এ টি এম শুরু করে হচ্ছে এইচ এস বি সি ব্যাংক উনিশশো সাতাশি সালে এটা মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের পরীক্ষা চলে আসতে পারে তো ভারত প্রথম এ টি এম চালু করে কে এইচ এস বি সি ব্যাংক উনিশশো সাতাশি সালে নেক্সট প্রশ্ন মহারাজা দ্বিতীয় সাওয়াই জয় সিং কত খ্রিস্টাব্দে জয়পুরে নাহারগড় দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন আঠারোশো পাঁচ আঠারোশো চৌত্রিশ সতেরোশো আশি নাকি আঠারোশোতে তো সঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি সতেরোশো চৌত্রিশ সালে হচ্ছে মহারাজা দ্বিতীয় সহায় জয় সিং জয়পুরে নাহারগড় দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন তো তিনি জয়পুর শহরটি স্থাপনা করেছিলেন এবং এটিকে তার রাজধানী বানিয়েছিলেন তো জয়পুর শহরটি কে স্থাপন করেছিলেন মহারাজা দ্বিতীয় সহাই জয় সিং তো মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ একুশে এপ্রিল ও সতেরোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে তাকে সরমাদ ই রাজাহ ই হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে পরিমাপের মোট কতগুলি মৌলিক একক রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটাও তো এসআই পদ্ধতিতে পরিমাপের মোট হচ্ছে সাতটি মৌলিক একক রয়েছে তো এই মৌলিক এককগুলি হচ্ছে ভরের একক কিলোগ্রাম সময় একক সেকেন্ড তারপর দূরত্বের একক মিটার তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার তাপমাত্রার একক কেলভিন পদার্থের পরিমাণের একক মূল এরপরে লাস্টে হচ্ছে দীপন প্রাবল্যের একক হচ্ছে ক্যান্ডেল এই সকল এই সবগুলি হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে মৌলিক একক নেক্সট প্রশ্ন প্রথম কোন সঙ্গীত শিল্পী ভারতরত্ন সম্মান পেয়েছিলেন এম এম শুভলক্ষ্মী লতা মঙ্গেশকর বিসমিল্লা খান নাকি পণ্ডিত রবি শঙ্কর তো প্রথম যে সঙ্গীত শিল্পী ভারতরত্ন সম্মান পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন এম এস শুভলক্ষ্মী তো এম এস শুভলক্ষ্মী কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার এবং প্রসার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন উনিশশো সালে ভারত সরকার তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন প্রতি বছর কোন মাসে এক সপ্তাহ ধরে ভারতের সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় আগস্ট মে মার্চ নাকি জানুয়ারি মাস তো প্রতি বছর হচ্ছে জানুয়ারি মাসে এক সপ্তাহ ধরে ভারতে 
সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় তো ভারত প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে এক সপ্তাহ ব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় দু হাজার সালে এগারো জানুয়ারি থেকে সতেরো জানুয়ারি পর্যন্ত এই সপ্তাহ পালন করা হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন ভারতে কৃষি সুমারি বা অ্যাগ্রিকালচার সেন্সাস কত বছর অন্তর হয়ে থাকে তো মনে রাখবে ভারতে কৃষি সুমারি হচ্ছে মোট পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন ভারতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে বা কারা বরখাস্ত করতে পারেন পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নাকি পার্লামেন্টে বিল পাশের পরে রাষ্ট্রপতি দ্বারা তো ভারতে যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারে হচ্ছে পার্লামেন্টে বিল পাশের পরে রাষ্ট্রপতি দ্বারা অর্থাৎ পার্লামেন্টে একটি বিল পাশ করতে হবে তারপরে পাশ হয়ে গেলে তারপরে রাষ্ট্রপতি সম্মতি লাগবে তাতে তো পার্লামেন্টের স্পেশাল মেজরিটি দ্বারা বিল পাশের পরে রাষ্ট্রপতি দ্বারা একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে বরখাস্ত করা যায় নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি লোহিত রক্ত কণিকার অপর নাম টি সেলস প্লেটিলেটস এরিথ্রোসাইট নাকি লিউকোসাইট তো লোহিত রক্ত কণিকার অপর নাম হচ্ছে এরিথ্রোসাইট অপশন সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আর লিউকোসাইট কোন রক্ত কণিকার অপর নাম এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে লিউকোসাইট তো লোহিত রক্ত কণিকাকে এরিথ্রোসাইট বলা হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন গোলকুন্ডা দুর্গটি কোন রাজ্যে অবস্থিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উড়িষ্যা বিহার তেলেঙ্গানা নাকি মহারাষ্ট্রে তো এই গোলকুন্ডা দুর্গটি হচ্ছে তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত তো কাকাতিয়া রাজারা এই যে গোলকুন্ডা দুর্গ এটা নির্মাণ করেছিলেন কাকাতিয়া রাজারা সংস্কার করেছিলেন রানী রুদ্রমা দেবী তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে এটি অবস্থিত আর নামকরণ করা হয় শেফার্ট হিলের নাম অনুসারে কুতুবশাহী রাজবংশের রাজধানী ছিল এটা তা এই অঞ্চল থেকে বিখ্যাত কোহিনুর হীরাটি পাওয়া গিয়েছিল এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে তো কোহিনুর হীরা হচ্ছে গোলকুন্ডার যে জায়গাটা সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন এক ডিগ্রি অক্ষাংশ দিয়ে আনুমানিক কত কিলোমিটার দূরত্ব বোঝায় টুগুলো রয়েছে তো অর্থাৎ এক ডিগ্রি যে অক্ষাংশ এটা সমান সমান কত কিলোমিটার বোঝায় তো মনে রাখবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এক ডিগ্রি অক্ষাংশ বলতে এখানে একশো এগারো কিলোমিটারের সমান হয় এক ডিগ্রি অক্ষাংশ নেক্সট প্রশ্ন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তো অর্থাৎ আর এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত কলকাতা মুম্বাই নিউ দিল্লি নাকি চেন্নাই খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তর হচ্ছে মুম্বাইতে অবস্থিত আর তোমরা কমেন্টে জানাবে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক যে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কত সালে নেক্সট প্রশ্ন গুগলের প্রধান অফিস বা সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াশিংটন ডিসি লস অ্যাঞ্জেলস নাকি নিউ ইয়র্কে তো গুগলের প্রধান অফিস হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত তো ল্যারি পেজ ও সের্গেই ব্রিন উনিশশো সালে গুগল নির্মাণ করেছিলেন গুগলের সদর দপ্তর অবস্থিত হচ্ছে ষোলোশো এমপি এমপি থিয়েটার পার্কওয়ে মাউন্টেন ভিউ ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রতে নেক্সট প্রশ্ন ভারতের কত টাকার নোটে লাল কেল্লার ছবি রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন এখন পরীক্ষায় আসে তো মনে রাখবে তো লাল কেল্লার ছবি দেখা যায় হচ্ছে পাঁচশো টাকার যে নোট রয়েছে সেখানে তার পেছনে দিকে এরপরে সব যে যেসব নোট আছে সেসব নোটের পেছনে কার কিসে কিসের ছবি দেখতে পাওয়া যায় তা আমরা জেনে নেই খুব ইম্পর্টেন্ট তো দশ টাকার নোটের পেছনে থাকে হচ্ছে কোনারকের সূর্য সূর্য মন্দির পঞ্চাশ টাকার নোটে থাকে হাম্পির রথের আর একশো টাকার নোটের পেছনে থাকে আর রানী কি ভাও দুশো টাকার নোটে সাঁচি স্তূপ পাঁচশো টাকার নোটে থাকে লাল কেল্লা আর দু হাজার টাকার নোটে থাকে হচ্ছে মঙ্গল চান এগুলো মনে রাখবে এটা পরীক্ষায় আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন কোন দেশের প্রথম পরমাণু চুল্লি বারাকা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট সংযুক্ত আরব আমিরাত উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া নাকি ব্রাজিলের তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এখানে অপশন এ 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরমাণু চুলি হচ্ছে বারাকা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নেক্সট প্রশ্ন স্কেলিটন হ্রদ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত সিকিম হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড নাকি উড়িষ্যাতে তো এই স্কেলিটন হ্রদটি হচ্ছে উত্তরাখণ্ড জেলাতে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত হিমালয়ের কোলে উত্তরাখণ্ডের চামলি জেলায় ওয়ান ওয়ে গ্রামে এই লেকটি অবস্থিত স্থানীয় গ্রামেরা স্কেলিটন হ্রদ বললেও এই হ্রদে আসল নাম হচ্ছে রূপকুণ্ড বছরের বেশিরভাগ সময় এই হ্রদ বরফে ঢাকা থাকে কিন্তু বরফ যখন গলে যায় তখন এই হ্রদে অনেক মানুষের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায় এই কারণে স্থানীয় লোকেরা এই হ্রদটির নাম দিয়েছে স্কেলিটন লেক খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে তো স্কেলিটন লেক কোথায় অবস্থিত উত্তরাখণ্ডের চামলি জেলায় নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন রোগটি দমদম জ্বর নামে পরিচিত দমদম জ্বর বা দমদম ফিভার নামে পরিচিত কালা জ্বর ম্যালেরিয়া দিপথেরিয়া নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা তো দমদম জ্বর নামে পরিচিত হচ্ছে কালা জ্বর তো কালা জ্বর বা ভিসের ভিসেরাল লিসম্যানিয়াসিস একটি রোগ যা লিসম্যানিয়াসিস রোগের কয়েকটি প্রকারের মধ্যে সব থেকে গুরুতর লিসমেনিয়া গণভুক্ত এক প্রকার প্রোটোজোয়া পরজীবী এই রোগটি ঘটায় এবং বেলে মাছির কামড় দ্বারা এটি বিস্তার লাভ করে পরজীবী ঘটিত রোগগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয় প্রাণঘাতী রোগ ম্যালেরিয়ার পরে এর স্থান এই রোগকে দমদম জ্বর বলা হয় এখানে এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে যে কালা জ্বর কার কামড়ে হয় বেলে তো বেলে মাছির কামড় বা স্যান্ড ফ্লাইয়ের ইংলিশে ইংলিশে যদি আসে তোমাদের স্যান্ড ফ্লাইও আসতে পারে বেলে মাছি না দিয়ে তোমাদের স্যান্ড ফ্লাইও লেখা থাকতে পারে তো অ্যান্সার হয়ে যাবে তখন স্যান্ড ফ্লাইয়ের কামড়ে হচ্ছে এই কালা জ্বরটি হয় নেক্সট প্রশ্ন সাধারণ কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি এর বেদ বা থিকনেস কত তো সাধারণ কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডির বেদটি হচ্ছে এক দশমিক দুই মিলিমিটার নেক্সট প্রশ্ন পাকিস্তানে থর মরুভূমি সংলগ্ন মরুভূমি কি কে কি বলা হয় গবি রোহি শুক্কুর নাকি মিরপুর তো পাকিস্তানের থর মরুভূমি সংলগ্ন মরুভূমিকে বলা হয় হচ্ছে রোহি তো পাকিস্তানে থর মরুভূমি সংলগ্ন মরুভূমিকে বলা হয় চলিস্থান মরুভূমি বা রোহি মরুভূমি নেক্সট প্রশ্ন কোন রাজ্য জৈন ধর্মের জন্মস্থান হিসাবে পরিচিত গুজরাট বিহার আসাম নাকি হিমাচল প্রদেশ তো জৈন ধর্মের জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত হচ্ছে বিহার রাজ্য তো জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর বিহারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বিহারকে জৈন ধর্মের জন্মস্থান বলা হয় নেক্সট প্রশ্ন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধি নিম্নলিখিত কোন শহরে অবস্থিত গোয়ালির জবলপুর উজ্জয়ন নাকি ইন্দোরে তো ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধিটি হচ্ছে গোয়ালিয়র শহরে অবস্থিত তো ঝাঁসি রানী লক্ষ্মীবাইয়ের সমাধি গোয়ালিয়র গোয়ালিয়রে অবস্থিত জন্মকালীন সময়ে তার প্রকৃত নাম ছিল মণিকর্ণিকা তাম্বে এবং ডাক নাম ছিল মনু প্রকৃত নাম ছিল মণিকর্ণিকা তাম্বে এবং ডাক নাম ছিল মনু এটা রিপিটেড হয়ে গেছে এরপরে দেখো রানী লক্ষ্মীবাই ভারতবর্ষের জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি পান তাকে ভারতীয় রমণীদের সাহসী প্রতীক ও প্রতিকল্প হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম নারী দলের নামকরণ করেন রানী লক্ষ্মীবাইকে স্মরণপূর্বক নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিএসই যাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় বিএসই বা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ তো এটা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো বঙ্গে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হচ্ছে প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ তো প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ কটন কিং এবং বুলিয়ন কিং নামেও পরিচিত বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং এটি এশিয়ার প্রাচীনতম স্টক এক্সচেঞ্জ এটা মনে রাখবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা এসেছেও পরীক্ষায় যে এশিয়ার প্রাচীনতম স্টক এক্সচেঞ্জের নাম কি ওর অ্যান্সার হয়ে যাবে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ নেক্সট প্রশ্ন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্রিগেডিয়ার রোগিনাল্ড ডায়ার কে কে হত্যা করেছিলেন এবং কোন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী জয় জয়গোপাল শিবরাম রাজগুরু 
উধম সিং নাকি মাস্টার দা সূর্য সেন তো এই ডায়ার কে হত্যা করেছিলেন হচ্ছে উধম সিং তো উনিশশো সালের মার্চ মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রায় একুশ বছর পরে লন্ডনের এক সভাকক্ষে ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করেন হচ্ছে উধম সিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন মানব উন্নয়ন সূচক বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স কাদের মস্তিষ্ক প্রসূত অর্থাৎ কারা এটা আবিষ্কার করেছিলেন এটা ধারণাটা দিয়েছিলেন কারা তো মানব উন্নয়ন সূচক বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সের যে ধারণাটা এটা দিয়েছিলেন হচ্ছে মহবুব উল হক এবং অমর্ত সেন তো উনিশশো সালে মানব উন্নয়ন সূচক তৈরি করেন মাহবুব উল হক এবং অমর্ত সেন প্রতি বছর ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ ইউএনডিপি এইচডিআই অর্থাৎ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেশগুলিকে তালিকা প্রকাশ করে নেক্সট প্রশ্ন বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন কত এটাও ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে তো বর্তমানে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা তো রাষ্ট্রপতির বেতন ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থির করে পার্লামেন্ট প্রণীত আইন অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রপতির মাসিক বেতন হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং অবসর গ্রহণের পর পেনশন পেয়ে থাকেন তো এখানে প্রশ্ন আসে যে পরীক্ষায় যে রাষ্ট্রপতির যে বেতন এটা কে নির্ধারণ করে তো রাষ্ট্রপতির বেতন নির্ধারণ করে হচ্ছে পার্লামেন্ট এটা মনে রাখবে খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন কোন লেখক তার সাহিত্য জীবনে সত্তর বছরের পূর্তি উপলক্ষে এ সং অফ ইন্ডিয়া বইটি প্রকাশ করেছে সালমান রুজদি বিক্রম শেঠ রাস্কিন বন্ড নাকি অমিত চৌধুরী তো এ সং অফ ইন্ডিয়া বইটি প্রকাশ করেছেন হচ্ছে রাস্কিন বন্ড তো আওয়ার এরপরে দেখো আওয়ার ট্রিজ স্টিল গ্রো ইন দেহরা লেখার জন্য উনিশশো সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান অর্থাৎ রাস্কিন বন্ড তিনি উনিশশো সালে পদ্মশ্রী দু সালে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত হন তার এই অবলম্বনে তার এই বই অবলম্বনে বলিউডের দুর্দান্ত সিনেমা তৈরি হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন ভারতের জিডিপি নির্ণয়ের কাজ কোন মন্ত্রকের অধীনে রয়েছে এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিডিপি নিয়ে তো ভারতের জিডিপি নির্ণয়ের কাজ হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের এই মন্ত্রকের অধীনে রয়েছে হচ্ছে জিডিপি ভারতের জিডিপি নির্ণয়ের কাজ নেক্সট প্রশ্ন অ্যাট্রোপিন উপখ্যাটি কোন কাজে ব্যবহৃত হয় ঘুমের ওষুধ তৈরিতে নিম্ন রক্তচাপ বৃদ্ধিতে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে নাকি মাদক তৈরিতে তো অ্যাট্রোপিন হচ্ছে নিম্ন রক্তচাপ বৃদ্ধিতে হচ্ছে সাহায্য করে ব্যবহৃত হয় নেক্সট প্রশ্ন সেন্ট্রাল আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর এয়ারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস কোন দেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র এটি কোস্টারিকা ফিনল্যান্ড ইরান নাকি মিশরের তো সেন্ট্রাল আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর এয়ারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস এই গবেষণা কেন্দ্র হচ্ছে কোস্টারিকার নেক্সট প্রশ্ন সয়াবিন উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানে রয়েছে কোন রাজ্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যপ্রদেশ বিহার নাকি ঝাড়খণ্ডে তো সয়াবিন উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থানে রয়েছে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য নেক্সট প্রশ্ন ভিনিগার হলো সোডিয়াম বাইকার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট সাইট্রিক অ্যাসিড নাকি অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো ভিনিগার হচ্ছে আসলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো ভিনিগার অ্যাসিডের ছয় থেকে দশ শতাংশ জলের মিশ্রণের তৈরি যে দ্রবণ সেটাকে বলা হয় ভিনিগার মনে রাখবে আর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সংকেতটাও মনে রাখবে সি এইচ থ্রি সি ডবলও এইচ সি এইচ থ্রি সি ডবলও এইচ হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সংকেত নেক্সট প্রশ্ন বিশ্বের বৃহত্তম পোলো খেলার মাঠ যেটি পাকিস্তানে অবস্থিত সেটি হল কোনটি এটা আজকে লাস্ট প্রশ্ন তো অপশনগুলি হচ্ছে ওকারা সান্দুর কাসুর নাকি এটক তো বিশ্বের বৃহত্তম পোলো খেলার মাঠ হচ্ছে পাকিস্তান যেটা পাকিস্তানে অবস্থিত আর এটার নাম হচ্ছে সান্দুর তো সান্দুর পাস বা গিরিপথ এখানে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ পোলো গ্রাউন্ড যার উচ্চতা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার সাতশো আটত্রিশ কিলোমি মিটার প্রতি গরমে এক জমজমাট পোলো ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয় এখানে চিত্রল আর গিলগিটকে এই এক করেছে এই সান্দুর গিরিপথ এটা মনে রাখবে
तो आज के क्लसटा एखे शेष कर तुम्हारे केम लगलो अवश्य कमेंट कर भलो लेगे थकले अवश्य एक लाइक कर चैने नतून हो चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर रखबे ए रखम आो नतून क्लसर जो तो तुम्हारे साथ देखा हे नेक्स्ट क्लस